Hii ni SK Vlog Africa. Asante kwa kufuatilia taarifa zetu. Wakulima wadogo wa miwa wilaya ni Kilombero wameanza kunufaika na kilimo cha zao hilo kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji toka tani 300 mwaka 1998 hadi kufikia zaidi ya tani 500 za miwa kwa sasa. Na Rwanda imesisitiza kwamba haitaathirika sana kwa kuondolewa kwenye manufaa ya agoa. Habari za asubuhi. Jina langu ni Sofia Kesi. Karibu katika habari za biashara. Wakulima wadogo wa miwa wilaya ni Kilombero wameanza kunufaika na kilimo cha zao hilo kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji kutoka tani 300 mwaka 1998 hadi kufikia zaidi ya tani 500 za miwa kwa sasa. Kwa mujibu wa baadhi wa wakulima wa miwa mkoani humo wamesema kuongezeka kwa uzalishaji huo kunatokana na serikali kudhibiti uingizwaji holela wa sukari kutoka nje. Joseph Rugei Mukamu ni meneja mawasiliano kiwanda cha sukari Kilombero anasema licha ya kuongezeka kwa uzalishaji wa zao hilo lakini pia pato la mkulima katika kipindi hicho limeongezeka kutoka bilioni moja hadi kufikia zaidi ya bilioni hamsini. Pato linalotokana na kilimo cha miwa cha wakulima ambao wametoka tani laki moja na tatu mwaka tisina nane mpaka kufikia zaidi ya tani laki tano kwa sasa hivi. Ndani ya miaka kumi iliyopita kuna tano ni ongezeko la kutoka kipato cha bilioni moja kufikia zaidi ya bilioni hamsini ni hela ambazo tunapata kutoka kwenye mua tu. Ndani ya wakulima kuna mnyororo mzima wa zao hili. Tukianza na wakandarasi wa kulima, wakandarasi wa kukata miwa, wakandarasi wa kusomba miwa na wengineo. Kwa hiyo watu wanaofaidika au jumuiya nzima inayofaidika na biashara hii ni kubwa. Eneo hili ni zaidi ya hekta sita elfu zenye zao moja tu la miwa. Kwa upande wao baadhi ya wakulima waliozungumza na Clouds FM akiwemo Ana Joni na Bakari Mikangamo wanaelezea namna walivyonufaika kwa sasa na kilimo cha miwa. Mkataba huu kwa leo nimeufurahia kwa ujumla. Ni mkombozi kwa sababu hatuwezi kufanya kazi bila mkataba. Tunakuwa ni propaganda tu tutadanganyana lakini kwa hili leo ndo hati mara ya wakulima na mwekezaji. Na mkulima sasa hizi wa Kilombero wakimwangalia wanaweza kasema ni mkurugenzi uweze kusema ni mkulima. Kwa hiyo manufaa yako mengi, siwezi nikaongelea lakini pamoja na bei. Bado naasistiza ushirika. Ushirika bwana wangetuwekea zone. Tungefanya kazi kwa nguvu zaidi lakini tofauti na hapo lazima changamoto zitakuepo kipindi cha mavuno. Ajali na nini kwa sababu nakuwa vyama havina mwelekeo. Kwa kote kule naenda kuchoma lakini ushirika wangetuwekea zone tungefanya kazi vizuri. Wote nipende kumshukuru rais John Pombe Magufuli na serikali yake ya mwaka kwa kutusaidia wakulima wa kuzuia sukari siingie nchini kwa wingi. Hii imetusaidia sisi wakulima wa bonde Kilombero kuuza mwa wetu kwa bei nzuri zaidi kwa sababu mkataba wetu unategemea sana na bei ya sukari. Lakini nipende kuwashukuru watu wa bodi ya sukari kwa kutoa ushirikiano kutosha kabisa juu ya mkataba ambao tumeuandaa leo hasa mwanasheria wa bodi ya sukari. Kwa kweli tusaidia kuanzia mwanzo mpaka leo hii naye tuko naye tunasaini pamoja mkataba. Kwa hiyo tunachosaini kinafahamika kisheria na tusaidia sana kwenye ushauri wa kisheria. Na kwingineko matumizi ya simu za mkononi yameendelea kutengeneza fursa mbalimbali kwa wateja huku makampuni ya simu nayo yakiendelea kubuni mifumo mbalimbali ya kuendelea kuwa karibu zaidi na wateja wake. Kupitia programu ya kugawa salio kwa wateja inayoendeshwa na kampuni ya simu za mkononi Tanzania ya Airtel, mkurugenzi wa masoko wa kampuni hiyo Isaac Mchunda ametangaza gawio la robo ya kwanza ya mwaka huu. Kuanzia leo tarehe 4 mwezi wa 4 wateja wote wa Yatelmani na mawakala wataanza kupokea gawio hilo la uh, kupitia Yatelmani. Uh, gawio hilo watakalopata wataweza kulitumia kwa matumizi mbalimbali ikiwepo kununua muda wa ongezi, vifurushi, kulipia bili mbalimbali ikiwemo huduma ya luku. Napenda kuwakumbusha tunao zaidi ya mawakala 1500 nchi nzima. Mawakala hawa wako na huduma zote ambazo unahitaji mteja wa Airtel kwenda kutembelea na kupata huduma hizo. Uh, vile vile ningependa kuwakumbusha wale wateja ambao hawajiunga na Airtel Money, unatakiwa kufanya ni kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli, uweke namba zako nne za mwanzo ili uweze kutumia Airtel Money. Pia tunapenda kuwakumbusha huduma ya Airtel 
huduma bora, salama na safi wakati wowote. Vile vile napenda kuwakumbusha kwamba tumejiunga zaidi ya mabenki 30. Waweza kuhamisha pesa yako kutoka benki kuja ya Salmani muda wowote. Ni salama na rahisi. Naomba muendelee kutumia ya Salmani na mwenjei huduma nzuri za ya Salmani. Asante. Uh, Naitwa Ibrahim Malando ni meneja huduma wa Yatulmani. Kwa upande wake meneja wa Yatulmani Ibrahim Marando amesema wateja wa Yatulmani na mawakala watapata gawio linalofikia shilingi bilioni 1.8 kupitia akaunti zao za Yatulmani kuanzia Aprili 5 mwaka huu. Uh, Naitwa Isaac Nchunda ni mkurugenzi wa masoko wa Airtel na pia mkurugenzi wa Yatulmani. Um, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Airtel leo tunayo furaha kuwafahamisha wateja wetu pamoja na mawakala wetu wa Airtel wa Airtel Money kwamba tunagawa gawio la shilingi bilioni moja nukta nane kwa kipindi cha robo ya mwaka iliyokwisha na pia huu ni mwendelezo wa huduma ya Airtel Money kwa kila mtumiaji wa huduma ya Airtel Money ataweza kujipatia gawio la, la, la riba tunayopata kutokana na uwekezaji wa fedha ambazo tumeziweka benki Oyo kuanzia sasa tunasema kwamba wateja wetu na mawakala wetu wote uh, wanaotumia huduma ya Yatulmani wakae tayari kupokea gawio hilo na pia waendelee kutumia huduma ya Yatulmani ambayo inawawezesha kufanya uh, huduma za kifedha kwa gharama nafuu zaidi na pia inawawezesha kila siku kuweza kunufaika sio tuna viwango bora bali kwa huduma ambazo zinamwezesha mteja kupata zaidi kwa maana hiyo basi ukituma pesa ama ukitoa pesa kwa kutumia huduma ya Yatulmani unapata viwango na fuu zaidi na zaidi ya hapo tumemwezesha mteja wa Yatulmani akituma pesa kuanzia laki mbili au zaidi ataweza kutuma fedha bure hasa kutoka Airtel kwenda Airtel na pia tumeunganisha huduma mitandao mbalimbali mbali. mitandao yote imeunganishwa na Yatulmani pamoja na huduma za kulipia bili kwa namna hiyo basi tunasema Yatulmani uh, ni mtandao wa kifedha unaokupatia zaidi hasa unapotumia na kadiri unavyotumia mara kwa mara huduma ya Yatulmani unajipatia uh, gawio ambalo tunalipa kila robo ya mwaka. Hili gawio tunaligawa hivi sasa ni gawio la sita. Na kwa maana hiyo tumekwisha gawa kwa wateja wetu kiasi cha shilingi bilioni 14.8, karibia bilioni 15 imekwisha tolewa. Na kila robo ya mwaka inavyoisha tunafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba huduma zetu za Yatulmani ambazo ni huduma na fuu na za uhakika zaidi zinazowafikia wateja nchi nzima kupitia mawakala wetu na maduka yetu itaendelea kukupatia zaidi unachohitaji kufanya wewe endelea kutumia huduma ya Yatulmani kama hujaanza kutumia huduma ya Yatulmani kuna huduma ya kamilika na Yatulmani mteja utahitaji kwenda kwa wakala kujisajili na kuweka fedha ili uweze kutuma fedha ama kutoa fedha kwa viwango na fuu zaidi na pia uweze kutumia huduma mbalimbali huduma uh, za kulipia bili huduma ya luku ambayo inapatikana pia kupitia Yatulmani muda wa wote hatujai kupata tatizo lote la luku kwa hiyo wateja wetu kaeni mkaa wa kula karibuni sana muendelee kutumia huduma ya Yatulmani na tunawatakia kila laheri katika robo ya mwaka inayoanza muweze kupata zaidi kwa kutumia huduma ya Yatulmani karibu uh... na Rwanda imesisitiza kwamba haitaathirika sana kwa kuondolewa kwenye manufaa ya agoa Wizara ya Biashara na Viwanda nchini humo imesema Marekani imechukua uamuzi wa kuondoa kwenye manufaa ya kibiashara ya Goa kutokana na kuongezeka ushuru wa mitumba kuingia nchini humo. Marekani nayo iliamua kuondoa msamao wa ushuru kwa bidhaa za Rwanda chini ya sheria ama mkataba wa nchi zinazoendelea Agoa. Rwanda ilitumia jukwaa la Agoa kuimarisha biashara zake pamoja na kupata maendeleo ya kiuchumi kimataifa. Mwisho wa habari za biashara